میرا نام ڈاکٹر طیبہ مجید ہے میں سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں ایز اے پروفیسر آف آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی کام کر رہی ہوں فار دا لاسٹ ون ایئر اس سے پہلے میں ایسوسیٹ پروفیسر تھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اور افیلیٹڈ ہاسپٹل تھا ڈیلی ولنگٹن میں فس اللہ کے پیشنٹس کو کوئی پچھلے پندرہ سال سے اسپیش ایز اے اسپیشلسٹ کیٹر کر رہی ہوں دس سال تقریباً ہم نے ڈیلی ولنگٹن میں فس اللہ سینٹر کے نام سے ایک وارڈ ڈیوٹ کیا ہوا تھا کیونکہ فس اللہ کے پیشنٹ ہیں یہ عام طور پہ پور پاپولیشن میں سے آتے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں کو اینٹی نیٹل کی اویئرنیس نہیں ہوتی پریگنینسی کے دوران چیک کرانا اور پراپر جگہ پہ اپنی ڈلیوری کرانا اور اسکلڈ بندے سے ڈلیوری کرانا ان کے لیے اویئرنیس بھی نہیں ہوتی اور ڈفیکلٹ بھی ہوتا ہے ٹو مینج ود اکنامیکلی تو جو گھروں میں ڈلیوریز ہوتی تھیں جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس یا دائیاں جنہیں ہم عام زبان میں کہتے ہیں ہماری کوئی سکسٹی نائن پرسینٹ ڈلیوریز ابھی تک بھی ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں ابھی ہماری جو آبزرویشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب آبسٹیٹیکل فسلاز تو تھے ہی اب آئیکٹروجینک یا سرجیکل فسلاز ہے ان کا نمبر ان سے ایکسیڈ کر رہا ہے اور اس پہ ہم نے ایک اپنی ریسرچ پلان کی اور ڈیٹا جب اینالائز کیا تو یہ فورٹی سکسٹی کی ریشو میں نکلا فورٹی پرسینٹ فسلا جو تھے وہ لیبر کی کمپلیکیشنز والے تھے اور نیئرلی سکسٹی پرسینٹ جو تھے وہ سرجیکل فسلاز یا جو ڈاکٹرز آپریشن کرتے ہیں ان آپریشنز کی وجہ سے تھے جو آپسیٹیکل فسلاز یا لیبر کی کمپلیکشن کے طور پہ جو فسلاز تھے وہ تو چونکہ آل اوور دا ورلڈ ہیں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز پہ کام کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ این یو این ایف پی اے مطلب ایک این جی او بنی جو انٹرنیشنلی اس پہ کام کر رہی ہے اس کا تو لٹل بٹ اٹ سیمس کے کچھ اس کا جو ہے وہ کم ہو رہا ہے انسیڈنس پہلے کی نسبت کم ہوا ہے چونکہ اب ہم نے اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ یعنی ایسی لڑکیاں جو میٹرکولیٹ ہوں ان کو لے کے ان کو لیبر کی پراپر مانیٹرنگ اور ڈلیوری کا پراپر طریقہ سکھایا ہے اس کے ریزلٹ کے طور پہ آپسیٹیکل فسلاز تو کچھ کم ہو گئے ہیں لیکن جو سرجری ہے جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آڈٹ نہیں ہے کوئی چیک نہیں ہے ڈاکٹر چھ مہینے ہاؤس آف کرتا ہے سرجیکل اینڈ الائٹ کسی فیلڈ میں اور پھر وہ پیری فری پہ جا کے ہر طرح کی سرجری کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یوٹرس جب بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہو تو یوٹرس کین بی ریموڈ ایٹ اینی ٹائم اٹس ناٹ لائک دیٹ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے پیشنٹس اب ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا ایک وارننگ اور الارمنگ سائن ہے ہماری سوسائٹی کے لیے اور جو بیسیکلی ہمیں اب کام کرنا ہے چونکہ آپسٹیکل فسلا پہ تو انٹرنیشنلی کام ہو رہا ہے گورنمنٹ ہماری کو ٹارگیٹ انٹرنیشنل ڈبلیو ایچ او نے ہی دیے ہوئے ہیں کہ جی آپ اس کو اس طرح ریڈیوز کریں اتنی اسکل پر اٹینڈنٹ کو ٹرین کریں ان کو ڈپلائی کریں ڈفرنٹ ڈسٹرکس میں اور ولیج لیول پہ لیکن یہ جو سرجیکل فسلاز ہیں دے آر ویری ویری الارمنگ چونکہ فسلا جب ایک دفعہ بنتا ہے تو ایکچولی فسلا چونکہ ہول ہوتا ہے اس ہول کے بننے کے عمل میں سم ٹائم سائٹ ایسی ہوتی ہے اور سم ٹائم ٹیشو ڈیمیج اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ریپیئر نیئرلی نیئرلی اتنی ڈفیکلٹ ہو جاتی ہے کہ سکسیزفل نہیں ہوتی ویسے تو جو ایکسپرٹ ہیں جب کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کسی دوسرا ٹیشو لے کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اس طرح سے گرافٹ بھی لگا دیتے ہیں ہم لوگ تاکہ سکسیس ریٹ بڑھ جائے لیکن پھر بھی سام ٹائم ٹیشو ڈیمیج اتنا ہوتا ہے کہ اس میں مطلب سرجن کے لیے بالکل امپاسبل ہو جاتا ہے کہ اس کو پراپرلی ٹریٹ کرے جیسے پچھلے ایک سال میں ہم نے تھرٹی فائیو فسلاز کیے ہیں جہاں پہ سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں اینڈ آؤٹ آف تھرٹی فائیو تھرٹی ٹو جو تھے وہ سکسیزفل تھے تھرٹی ٹو انسکسیزفل ہوئے انسکسیزفل مین کے پیشنٹ کا یورن جو تھا وہ تھرڈ فورتھ ڈے پہ پھر دوبارہ اسی طرح سے نکلنا شروع ہو گیا تھا جیسے وہ پہلے ہمارے پاس آئی تھی